Hola guerreros, probablemente han escuchado que el desayuno es la comida más importante del día, pero en realidad es no más que un mito. Mientras que para unas personas eso puede funcionar, las otras pueden estar mejor si lo omiten. Además, comer un desayuno malo es muchísimo peor que no comer ninguno. Hoy hablaremos sobre las 8 peores comidas para desayunar. ¿Están listos? ¡Vamos! Amigos, un desayuno saludable debe incluir fibra, proteína y grasas saludables para darte energía y hacerte sentir lleno. Un desayuno no saludable puede hacerte sentir lento, hacerte ganar peso y sentir hambre ya en una o dos horas después de comer. Y la primera comida en nuestra lista serán los cereales, de los cuales sí hemos hablado antes también. Muchas personas piensan que comer eso o dar eso para su niño es la opción súper sana o nutritiva. Los empaques de este tipo de productos te harán creer que estás comiendo la comida del mismísimo Dios, empacada con toda especie de vitaminas y minerales. A veces hasta ponen en los empaques que contienen los cereales integrales. Pero lo siento, otra vez te engañaron, amigo. Normalmente los cereales hacen de los granos procesados con montones de azúcar agregado. Como casi no contiene vitaminas, le agregan unos artificialmente en un proceso que se llama fortificación. De los granos integrales hasta se ponen, normalmente es solo un porcentaje. Es justamente este tipo de comidas que no te dejan estar magro o bajar de grasa. Al consumirlo, el azúcar en tu sangre va volando. En una o dos horas ya tienes hambre otra vez. Pero bueno, no pongámonos negativos ya que hay cosas aún peores. Y el número dos son panqueques y waffles. Es la comida típica para los fines de semana o cuando vas a desayunar en algún restaurante. Pues mejor quédate en la casa, guerrero, si vas a comer eso en un restaurante. Entonces, ambos panqueques y waffles contienen harina, huevos y leche. Cuidado que aquí no estamos hablando de panqueques de los guerreros, sino de unos típicos. Y aunque parece que no anda nada mal, la harina siempre vendrá refinada. Y tú sabes las consecuencias, aunque es verdad que es prácticamente imposible evitar siempre todos los productos procesados o de harina refinada. Ahora, ya que sabes la diferencia, puedes hacer unos en casa. Solamente la avena que usarás tiene que ser cortada al acero y no procesada. No eches encima mermeladas y todo eso. Pon la crema de maní como un guerrero educado. Ahora también algo que hemos mencionado, pero no en el contexto del desayuno, jugo de fruta. Es porque el jugo de fruta es algo típico que se asocia con un desayuno saludable. Pero vamos, ahí no todo es tan sencillo. Si tú hiciste el jugo en la casa o te lo exprimió alguien, normalmente no está tan mal. Aunque sí debes tener en cuenta que hasta el jugo natural contiene mucho azúcar y no te vendrá bien si quieres estar más magro o quitar grasa. Pero si estás comprando jugo, eso normalmente ya es una cosa tan nuclear que mejor comas el azúcar con la cuchara de una vez. Queremos que los azúcares se absorben lentamente, pero para eso necesitamos fibra. Los jugos que venden contienen los azúcares artificiales y encima ya nada de fibra. Solamente hay una situación cuando en mi opinión es justificable tomar algo así. Durante el entrenamiento tu cuerpo necesita energía rápido y bebiendo poco a poco algo así puedes mantener tus niveles de cortisol y perdurar más en el entrenamiento. Ahora amigos vamos por el yogur, pero obviamente no es cualquier yogur, hoy estamos hablando del yogur libre de grasa. Es un lío como dicen aquí, porque todavía mucha gente sigue creyendo que grasa es lo que te hace ganar grasa. Entonces hacen productos libres de grasa, pero les echan un montón de azúcar 
para compensar la falta de sabor. Es mucho mejor no comer que comer algo así. Cógete el yogur griego con nada de azúcar agregado, agrega unas vallas o algo así y ahí tendrás la felicidad. Te mantendrá lleno por bastante tiempo ya que la grasa requiere mucho más tiempo para ser digerida que carbohidratos rápidos y encima la grasa provoca la producción de hormona específica que es responsable por la sensación de sentirse lleno. El próximo es granola o barras de granola. Ya saben, esas barritas que promueven como algo saludable o la granola misma que está empacada en calorías realmente no tienen nada saludable. Ya prácticamente sin fibra comerás unos cereales procesados y encima con azúcar y sirope de maíz que le agregan. Si ya te gustan los granos, estos granos tienen que ser enteros. Y hablando de los granos enteros, muchos comen tostadas con mantequilla o hasta con margarina o no sé qué otra cosa asquerosa le echan. Pues lo primero, sí es mejor usar el pan integral. Y ten cuidado que los panes integrales que venden en su mayoría no son integrales realmente. Eso ya hablamos en algún video. Obviamente no te vas a morir por comer un pedazo de pan que no sea integral. Pero todos son hábitos, bros. Hoy comiste ese pan blanco y mañana ya estás comiendo Nutella directamente de la botella. Estoy exagerando, pero entendiste mi punto. Como dicen en ruso, el diablo está en los detalles. Empieza con las cosas pequeñas y verás la diferencia. Y echa la crema de maní como un guerrero. Tira la mermelada por la ventana. El número 7 es avena procesada, bros. Ya dediqué un video entero a avena, solamente aquí voy a decir que o come la avena cortada al acero o no la comes. La avena procesada ya casi no tiene nada bueno y encima en avena instantánea suelen agregar aún más azúcar. Si no puedes conseguir la avena instantánea, reemplaza todo esto por unos huevos. También hay un video donde puedes ver en más detalle los beneficios de los huevos. Y los últimos los voy a poner juntos. Bagel, muffin y bebidas de café elaboradas. Los puse juntos porque en ciertos países o lugares es típico. Algún tipo de bollo o cosa hecha de harina blanca o muffin que en su esencia es un postre. ¿Para qué salir y gastar dinero en algo así si en la casa unos huevos o algo de avena entera será como 1500 veces mejor? Y sobre el café. Aquí donde vivo ahora, el café no mezclan con nada. Pero en Estados Unidos, una bebida de café ya te tendrá unas 500 calorías o hasta más. Esto no es un desayuno. Como dije, ya mejor de una vez empiezas a comer azúcar con la cuchara. Oh, amigos, ahora a entrenar y a ver la Eurocopa. Y no olviden que el mejor guerrero es el guerrero que no solamente vio el video, sino que también aplicó los consejos. Nos vemos.